po po. Tasa. Uh, good morning po sa ating lahat. Uh, salamat Brother Evan sa prayer. Uh, diretso na po tayo sa devotion natin for today. And yung title po ng aking pinipare na devotion is uh, Laboring in Hope. Laboring in Hope. No, yung uh, labor, yung paggamit dito is you know, it, it carries an idea na laborious work. Kaya nga laborious yung tawa. To, to proceed uh, Uh, to tread uh, heavily along or over to work or act uh, perseveringly and kung baga may ina-anticipate na hardship and struggle sa iyong pagtatrabaho. And yung main text na pinagkuhanan ko po nito is sa uh, 1 Corinthians 15 yung last verse po doon uh, sa verse 58. So basahin po natin ang salita ng Diyos. 1 Corinthians 15 verse 58 Therefore, my beloved brothers, Be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Uh, basahin ko rin po sa Filipino. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, maka, uh, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Now, before... The, uh, Before sabihin ito ni Paul, before siya mag-arrive dito, because this is the last verse, before he comes to this uh, part ng chapter 15, nilabor niya muna, diniscuss niya muna, yung uh, extensively niyang diniscuss yung case niya para dito. That yung labor niyo, kayong mga Corinthian believers, ang inyong pagpapagal ay meaningful. Meaningful, uh, sa kasi not in vain eh. So, mean that they can be steadfast or uh, magiging matatag. They can be immovable or hindi matitinag sa, and always abounding or masipag sa paglilingkod uh, sa gawain sa, para sa Panginoon. In Angkor or uh, Binase, he grounded this thing. Doon niya, doon niya hinuko, doon niya tinatag, itinayo yung katotohanan na your labor is not in vain because there's a gospel. We have the gospel. And specifically, yung resurrection or yung muling pagkabuhay. Una, ni Kristo at uh, ng mga mananampalataya. Yung itong chapter dito sa uh, itong 1 Corinthians 15, it's often referred to as the resurrec uh, resurrection chapter. Because dito, mababasa natin na uh, ang lalim ng uh, in-expound dito ni Paul. in niya sa mga uh, readers niya explain niya na itong mga uh, ibang Corinthian believers na seemingly nagkakaroon sila ng questions or doubt. Uh, paano yung mga namatay na uh, may, may mga uh, uh, influ nag-influence sa kanila na nagsasabi hindi totoo yan, resurrection. So, uh, kaya sinabi niya, this is of first importance sa verse 3. Then he proceeds to argue that since Christ arose from the dead dahil si Kristo ay Uh, bumangon mula sa kamatayan, tayo rin, mga mananampalataya, we will be raised from the dead. Ito yung general resurrection na. Uh, si Christ, yung nauna, siya yung first fruit na daanan natin to kahapon sa ating uh, LBCF. Christ is the first fruit of those who have fallen asleep or yung mga namatay sa verse 20. Uh, his borrowing, yung Old Testament principle ng first fruits kung saan yung unang ani or yung harvest iaalay mo sa Diyos. And then, paano yun? Marang assurance na magiging bountiful yung mga susunod na ani. Marami yung susunod na ani. And since Christ rose from the dead, dahil si Kristo ay bumangon mula sa kamatayan, tayo rin, we too will be raised from the dead. If we deny, ito yung logic ni Paul, if we deny that Christ rose from the, from the dead, we deny that we will be raised from the dead. <laughs> yung dininay mo yung resurrection ni Christ, you are in, in effect denying future resurrection of the believers. Uh, The two are mutually implied. Kumbaga, we cannot have one without the other. Uh, that's why if there's no resurrection, our faith is in vain. Verse 14. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain, and your faith is in vain. Yung, yung pagtuturo namin ay walang kabuluhan, yung pananampalataya nyo ay walang katuturan. Ganun yung effect kapag dinin na yung resurrection. Verse 32, let me read. If the dead are not raised, then let us drink. Let us eat and drink for tomorrow we die. Kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga namatay, 
ang mga patay, mabuti pa yung sundin na lamang natin ang, ang kasabihang ito. Kumain tayo at uminom sa pagkat bukas tayo yung mamamatay. Kung walang muling pagkabuhay, if there's no resurrection, if there's no hope, kung walang pag-asa ang mga Kristiyano, we can just live our lives however we want. Pwede tayong mamuhay kung paano, paano natin gusto. Katulad ng generation after ni Joshua, they uh, they did what they think is right in their own eyes. Yung sarili nilang ang perception ng, ng right. Ah, purposeless na pamumuhay, ah, meaningless, empty na pamumuhay, insignificant. Ah, ah, walang layunin, walang kabuluhan, walang katuturan, at walang halaga na pamumuhay. Kung walang ah, resurrection. Subject to growth, tatanda, and then eventually mamamatay, magdedecay sa grave, and then wala na. Wala na tayong expect kasi walang dinila yung resurrection. But the truth is, there's a resurrection. Death is swallowed up in victory, verse 55. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Uh, si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, yung first fruit na una, and believers eventually, yung, yung maraming harvest, na yung mga susunod na magbubuhay. So yung limited time, yung short and fleeting time natin, na mayroon tayo sa ating katawang lupa between those two events so resurrection of Christ and future resurrection ng believers yung short time natin doon in argue ni Paul that we can spend working for the glory of God we can spend that limited short time laboring for the noble purpose of uh, glorifying God we can spend serving God's cause with steadfastness always abounding in the work of the Lord because sabi niya Death has no sting. Wala nang kamandag ang kamatayan. Believers have hope and motivation. Pero motivation to work, to walk in the good works that God prepared for us beforehand, sabi niya sa Ephesians 2. Pero meron kayong motivation, meron kayong kalakasan para lakaran yung mga mabubuting gawa na nilaan ng Panginoon na gawin ninyo beforehand pa. Because Jesus rose from the dead dahil nabuhay si Kristo, dahil tayo ay mabubuhay, we will be resurrected, our faith is not in vain. Ang pananampalataya natin ay meaningful. And the resulting, uh, yung, yung result ng faith na yon, which is yung good works, the resulting good works of our faith, our labor, yung ating pagpapagal, our plodding, if you know that word, plod, P-L-O-D, yung tagaan mong tinatrabaho, our patience, our endurance, our perseverance, our toiling, will never be in vain. Kahit, ng, kahit yung maliliit na pagsisilbi natin sa Panginoon, that will ne- those things will never be in vain. So ito yung encouragement sa atin for today, uh, uh, sa atin na uh, we're the sum, sa ating paglakan sa pananampalataya. We are tired in mor- uh, of mortifying our sins. We are exhausted in our battles, uh, uh, battle against our flesh. Uh, we are exasperated or pagod ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Let the resurrection of Christ be our hope. Uh, hayaan natin na yung muling pagkabuhay ni Kristo at yung future resurrection natin ang maging uh, sandigan o yung anchor ng ating hope. Let our uh, future resurrection be our encouragement. Uh, knowing that every uh, hard work that we do uh, for the Lord, that's not in vain. Para sa Panginoon, hindi siya walang saysay. Sa Hebrews 6, kung, ma- kung familiar kayo sa Hebrews 6, uh, alam natin na doon yung warning, ba? Mar- warning passages yun. Uh, huwag kayong mag-apostate. Uh, alam naman natin, diba? Pero pag binasa mo yung susunod doon, actually, nag-encourage yung author. In-encourage niya yung mga reader uh, uh, about their uh, salvation. Nagbigay siya ng assurance about their salvation. And nagbigay din siya ng assurance that God is faithful and hindi na i-overlook yung mga ginawa niyong pagsis- pagsiserve sa kanya. Let me read yung Hebrews 6. And dito tayo mag-end. Hebrews 6, verse 9. After niyang sabihin yung mga warnings against apostasy, Sabi niya, verse 9, mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, yung about sa warning, natitiyak namin na, sa ma- na-, na nasa mas babuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan, assurance ng salvation. Verse 10, makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na iyong ipinakita. At hanggang ngayon, ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. In verse 11, ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtam ninyo ang inyong inaasahan. Verse 12, Kaya't huwag kayong maging tamad. 
Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tuma tumatanggap ng mga ipinangako niya. We desire each, of, each one of you to show the same earnestness, to have the full assurance of hope until the end, so that you may not be sluggish, yung sluggish, yung mabagal, tinatamad, but imitators of those who through faith sa pananapalataya and patience inherit the promises. And then binigay niyang example si Abraham. Now, ito yung encouragement sa atin ngayon. Let us not be sluggish sa ating paglilabor sa Panginoon. Let us not be uh, uh, yung pabagal-bagal, yung tinatamad para sa gawain ng Panginoon. Because we know that our labor is not in vain. Because our faith is not in vain. And that's true because Christ rose from the dead. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you sa salita niyo, Panginoon. Tunay nga na kayo ay tapat. Tunay nga, Panginoon, na nakikita niyo ang aming Uh, pagsisilbi sa inyo uh, uh, hindi namin ito magagawa kung hindi sa biyaya ninyo kaya salamat Panginoon sa pagsustain sa amin salamat sa araw-araw na binibigyan nyo kami ng kalakasan uh, para sa uh, mga aming pagsiserve sa inyo Panginoon uh, we pray that you may be glorified sa lahat ng aming uh, ginagawa salamat Panginoon sa inyong salita na napatinggan namin uh, pinupuri namin kayo at pinasasalamatan sa pangalan Yesus Amen and amen.